ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷൻ ദൌത്യത്തിന് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് തുടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് വാക്സിനേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാജ്യമൊട്ടാകെ മൂവായിരത്തി ആറ് വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകളിലാണ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പതിനായിരുന്നു രാജ്യത്ത് ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിനകത്ത് തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് തീർച്ചയായും അഭിമാനകരമാണ് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം ദിവസമാണ് അതായത് കോവിഡ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം ദിവസമായി ഇന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പത്ത് മുപ്പതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഔദ്യോഗികമായി വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ള മൂവായിരത്തിലധികം വാക്സിനേഷൻ സെൻ്ററുകളിലാണ് വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിരുന്നു ഓരോ വാക്സിനേഷൻ സെൻ്ററുകളിലും നൂറിൽ അധികം ആളുകൾക്ക് ശരാശരി നൂറ് പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കേരളത്തിലടക്കം ഓരോ സെൻ്ററുകളിലും ഇന്ന് നൂറ് പേർക്ക് വീതം എന്നതായിരിക്കും വാക്സിൻ നൽകുന്നത് എന്തായാലും വാക്സിൻ നൽകിയതിന് ശേഷം ഈ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ ആ വാക്സിനേഷൻ സെൻ്ററിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതുണ്ട് പാർശ്വഫലങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അത്തരം കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിൻ എന്ന ആപ്പുമായും ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെൻ്ററുകളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നു വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നിൽ അധികം തവണ ഡ്രൈ റണ്ണുകൾ നടത്തി കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് എന്ന വാക്സിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ പോകുന്നത് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിനുകൾക്കാണ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിയത് ഇതിൽ അമ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിനുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലടക്കം ഇപ്പോൾ കനത്ത തണുപ്പാണുള്ളത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയും ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇന്നും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ കാലാവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടക്കം സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വാക്സിൻ എത്തിച്ചത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ന് തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ അമ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ഡോസിന് പുറമെ പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള അധിക വാക്സിനുകൾ ഈ വാക്സിനേഷൻ സെൻ്ററുകളിലേക്ക് നേരത്തെ വാക്സിൻ എത്തിച്ച അതുപോലെ തന്നെ വ്യോമമാർഗം പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വാക്സിനേഷൻ സെൻ്ററുകളിലേക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരത് ബയോടെക്കുമായി അമ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിൻ്റെ കരാറിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകെ ഒരു കോടി അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിനുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യാൻ വാക്സിനേഷനുകളാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കോടി ആളുകൾക്ക് മുകളിലായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടു കോടിയോളം വരുന്ന മുന്നണി പോരാളികൾ അതിനുശേഷം അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ഒപ്പം അമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമായ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത് കോടിയോളം ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കമ്പനികൾ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം തുടരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കുത്തിവെപ്പ് എന്നതിന് പകരം ഒരു പക്ഷെ മൂക്കിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാവുന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള വാക്സിനുകൾ പോലും ഇതിനിടയിൽ നിർമ്മിച്ചേക്കാം അതിങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല എന്തായാലും രാജ്യത്ത് മാസങ്ങൾ നീളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് തന്നെയാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൾസ് പോളിയോ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാസങ്ങൾ നീളുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് രാജ്യം ഇന്ന് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ തന്നെ
സംസ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങുക നൂറ്റിമുപ്പത്തിമൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ ആയി പൂർണ്ണമായി സജ്ജമായി കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ പരിപാടിയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പങ്കെടുക്കും എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കും വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മനു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അനീഷ കോഴിക്കോട് നിന്നും സനോജ് പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഉമേഷിലേക്ക് ഉമേഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രാജ്യം ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കേരളം തീർച്ചയായും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇനിയുള്ള പ്രോസസ് അതെന്തൊക്കെയാണ് കേരളം പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന പാങ്ങപ്പാറ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും അതായത് നേരത്തെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇന്നലെ രാത്രിയോട് കൂടി തന്നെ എല്ലാ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വാക്സിനും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായി ശീതീകരണ സംവിധാനത്തോട് കൂടിയ വാക്സിനുകളാണ് സംവിധാനത്തിലാണ് വാക്സിനുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാല് മുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമേ ഈ വാക്സിൻ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബോക്സിന് താപനില പാടുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് അതായത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രധാനമന്ത്രി വാക്സിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലും വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കാനാകും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി തന്നെ ആദ്യ വ്യക്തിക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യക്തിക്ക് വാക്സിൻ നൽകാനാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അതായത് കോവിഡിനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ശ്രമിക്കണം മുപ്പതിനാണ് ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ആയിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കോവിഡിനെതിരെ വലിയ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഇതിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളായി തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെയാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ ആദ്യം നൽകുന്നതും കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം പേരാണ് വാക്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ആദ്യ ഡോസ് പൂർണ്ണമായി കൊടുത്തു തീർക്കാനാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എം എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയി കയ്യിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിയണം രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കാൻ എന്തായാലും ആദ്യ ഡോസ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ ഡോസും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നിർബന്ധമാണ് നിലവിൽ ആദ്യ അതായത് ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം ഇപ്പം നിലവിൽ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോസ് വാക്സിൻ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പത്ത് ശതമാനത്തോളം വാക്സിനുകൾ ഒരുപക്ഷെ പാഴായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില യാത്രയിലോ മറ്റോ ഒക്കെ അത് അത്തരത്തിൽ ആ കൃത്യമായി പാഴായി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അത്രയുത്രയും വാക്സിൻ നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ഒരു ഘട്ടം അതായത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ വാക്സിൻ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനൊക്കെ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എത്തിയാൽ മതി എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങളും അതും ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തണം ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും വാക്സിനെതിരെയുള്ള പ്രതി പല രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അത്തരം പ്രചരണങ്ങളെ കൂടി തടയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ പറ്റിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ്റെ ഗുണബലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ അതും നടത്തുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതായാലും കേരളത്തിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരാളെയും കയറ്റില്ല കാരണം വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ആളും മറ്റ് ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാവും ഒരു വാക്സിനേറ്റർ നാല് മറ്റ് ഓഫീസർമാർ ഒരു ഡോക്ടർ അടങ്ങുന്ന ആറ് പേരാണ് ഉണ്ടാവുക വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ അതുകൂടാതെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കയറ് കെട്ടി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രത്തോളം ശുചി ശുചിത്വത്തോടു കൂടിയും കരുതലോടു കൂടിയും കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ് അവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാ
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പത്തായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരും അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിവസം നൂറ് പേർക്ക് വെച്ച് ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൽകാനാകും എന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ അത് ഒരല്പം വൈകുന്ന അത് ഒൻപത് മണി മുതൽ ആരംഭിച്ചാൽ അത്തരത്തിലാകാം എന്നാണ് ഒരു പൊതു പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ഏതായാലും അത് എത്രമാത്രം കഴിയും എന്ന ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല പക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറോളം പേർക്കായിരിക്കും ഇത് സം തൊള്ളായിരം പേർക്കാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിദിനം വാക്സിനേഷൻ നൽകുക എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിത വാക്സിനേഷൻ ഹാജരാകണ്ട എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം നെഗറ്റീവായവർക്ക് കോവിഡ് നൽകുകയുള്ളൂ ഗർഭിണികൾ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ അതുപോലെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ അവരൊന്നും തന്നെ ഇത് കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലർജിയുള്ളവർ എന്നൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്സിൻ നിർബന്ധമായി എടുക്കണം ആരോഗ്യമന്ത്രി നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജില്ലാ ആശുപത്രി ഇരിട്ടി പാനൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ മയ്യിൽ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കതിരൂർ തേർത്തല്ലി കൊട്ടിയൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി എന്നീ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആദ്യ ദിനം കുത്തിവെപ്പ് നടക്കുന്നത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇരുപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കുത്തിവെപ്പ് നടത്താനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ തരത്തിലേക്ക് കൂടി അത് വ്യാപിപ്പിക്കും ഇത് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന എന്ന ഒരു ആവശ്യം പൊതുവെ ഉണ്ട് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം മാത്രമല്ല കൃത്യമായ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് പത്തരയോടുകൂടി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ കണ്ണൂരിലെ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ റൂമും മറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇത് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ടവർക്കും കൃത്യമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൊബൈൽ വഴി അവർക്കുള്ള മെസ്സേജുകളും മറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കൃത്യസമയത്ത് അവർ ഈ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി ഹാജരാകണം എന്ന് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റിസപ്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ മുറി വാക്സിനേഷൻ മുറി നിരീക്ഷണ മുറി അങ്ങനെ ഈ നാല് മുറികൾ കൃത്യമായി അവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം വന്നവരെ ഒരിടത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുത്തും പിന്നീട് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളൊക്കെ ഹാജരാക്കേണ്ട ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റും പിന്നെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഈ വാക്സിനേഷൻ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക പിന്നീട് അതിനുശേഷം നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക അരമണിക്കൂറോളം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം എന്നും നിർബന്ധമായി പറയുന്നുണ്ട് പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനം ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രവേശനം പുറത്തു കടക്കലും വ്യത്യസ്ത വാതിലുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു വാതിലൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വാതിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയില്ല മറ്റൊരു വാതിലൂടെ പോവുക എന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈ റൺ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനുവരി എട്ടിന് ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ നടന്നിരുന്നു വാക്സിനേഷൻ്റെ എല്ലാവിധ ന്യൂനതകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ ഡ്രൈ റൺ പ്രയോജനപ്രദമായി എന്നാണ് ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ ഉള്ള ആളുകളും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഡ്രൈ റൺ വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും നിരന്തരം മോണിറ്ററിങ്ങിനുമായി ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ജില്ലാ തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾ അംഗങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുമായി ഒരു ശില്പശാല നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു കോവിഡിനെ തുരത്താനുള്ള വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾക്കായി സജ്ജമായിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കി
തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപി കണ്ണൂരിലേത് പോലെ തന്നെ സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതിനായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നൂറ് പേർക്ക് വീതം അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് ഇന്ന് വാക്സിൻ നൽകുക മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു സെമിനാർ ഹാളുണ്ട് ആ സെമിനാർ ഹാളിന് സമീപമാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ സെന്റർ ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തായി രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ റൂമുകളുമുണ്ട് അവിടെ വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനം അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാൽ അവരെ മതിയായ ചികിത്സാ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്ത് ആംബുലൻസ് സംവിധാനങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും വാക്സിൻ നൽകുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ഈ വാക്സിൻ ഏറ്റെടുക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ നമുക്കിപ്പോൾ ചേരുകയാണ് ഈ ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണല്ലോ ഇന്ന് വാക്സിൻ്റെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഞങ്ങളെ പേര് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇന്നലെ രാത്രി മെസ്സേജ് വന്നു ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആയതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടെ വന്നതാണ് ആശങ്കയൊന്നുമില്ല കാരണം സർക്കാർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കയൊന്നുമില്ല എന്തായാലും വളരെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു വാക്സിൻ അത് ശുഭ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ സ്ക്രീനിങ് സമയത്ത് വല്ല ടെമ്പറേച്ചറോ വല്ല ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇന്ന് മാറ്റി വെക്കപ്പെടാം അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനായി നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അറിയിപ്പുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ജീവനക്കാരുണ്ട് ഈ ജീവനക്കാരെയൊക്കെ പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം വന്നു എല്ലാവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ അവരാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ നൂറ് പേർക്കാണ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആയ നൂറ് പേർ അങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് അവർ സോർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളെ പേര് വന്നു പേര് വന്നതിന് ശേഷം അറിയിപ്പുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അറിയിപ്പ് എല്ലാവർക്കും എസ് എം എസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്ര ജീവനക്കാർ ഇന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പേര് എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു നാൽപ്പത് പേരിലധികം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ വാക്സിൻ റൂമ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വിധ ക്രമീകരണങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗോപി യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ തന്നെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രി ഒപ്പം ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഫറൂഖ് ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി കൊയിലാണ്ടി പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ ഒപ്പം തന്നെ പനങ്ങാട് ആശുപത്രി ഒപ്പം മുക്കം ആശുപത്രി അങ്ങനെ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ പതിനൊന്ന് ആശുപത്രികൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മിംസു ഹോസ്പിറ്റലും ഇന്ന് വാക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പിന്നീട് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂരിൽ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ ഉദ്ഘാടന ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നടക്കും ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് ഔദ്യോഗികമായി നിർവഹിക്കുക ഒപ്പ
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പോലും നിരവധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളുമുണ്ട് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊച്ചിയിൽ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നടപടികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് മോക്ഡ്രില് നടത്തി ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്കൊരു ഒരു ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇത് കഴിഞ്ഞ പോലെ പകുതി ഒരു യുദ്ധം തീർന്ന പോലെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് വളരെ നന്നായി എല്ലാവരും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് വാക്സിൻ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തും ഇന്ന് അതിൻ്റെ മോക് ഡ്രില്ലും അല്ല ഇതിന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ തോതിലുള്ളത് തുടങ്ങുകയാണ് ഏകദേശം നൂറ് പേർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞവരും ഉണ്ട് വരാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ വര വന്ന വരാത്തവർക്ക് കൂടുതലും മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ളവരുണ്ട് അതെ അത് കൂടുതലും എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂട ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് പേര് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഔട്ട് സൈഡ് നൂറ് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കണേ തീർച്ചയായും ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഒരു ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു യുദ്ധം പാതി ജയിച്ചു എന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരു വർഷത്തിനടുത്ത് അതായത് ജനുവരി മുപ്പത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാണ് ഒരു വർഷമാവും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് എത്തിയിട്ട് ആ ഒരു വർഷമായി നിതാന്ത ജാഗ്രതയിൽ അവർ അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു അവർ വ്യക്തിപരമായും മറ്റുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണം പോലും നേരിടുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനമാണ് എന്ന് അവരെ വലിയ ഒരു ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു യുദ്ധം പാതി ജയിച്ചെന്ന് അവർ തന്നെ പറയും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മുറിയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ കാണാം ഇത് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആളുകൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ആയി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് മുമ്പിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ എന്നാണ് ആ മുറിയിൽ തന്നെ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈ സ്ക്രീനിലാവും ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി സംവദിക്കുക അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തും എന്തായാലും പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മറ്റിടങ്ങളെക്കാളും അല്പം കൂടി കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ് ഏതാണ്ട് അറുപത്തേഴായിരം അറുപത്തി മൂവായിരം ആളുകളാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇടങ്ങളിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിക്കൊപ്പം ചെല്ലാനത്തെ തീരമേഖലകൾ മുതൽ കുട്ടമ്പഴയിലെ ആദിവാസി പ്രദേശങ്ങൾ വരെയുള്ള ഇടങ്ങൾ ഇത്തരം കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആയുർവേദ ആശുപത്രികളും മറ്റ് അത്തരം സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കടവന്ത്രയിലെ അർബൻ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അമൃത ആശുപത്രിയിലെ ആളുകൾ ആ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്ന നടപടികൾ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇടമാണ് എറണാകുളം അതിൻ്റെ ഒരു പരിഗണന എറണാകുളത്തിന് എന്തായാലും ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിൽ ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഏറ്റവും കൃത്യമായി തന്നെ ട്രയൽ അടക്കമുള്ള ഡ്രൈ റൺ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു എറണാകുളത്തെത്തിയ വാക്സിനാണ് മധ്യ കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും സുസജ്ജമായി ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഗോപി എസ് അനീഷ് എന്ന കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാവരും സജ്ജരായി തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം പത്തരയോടുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യൽ അതിനുശേഷമാണ് തുടങ്ങുക പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി തന്നെയായിരിക്കും വാക്സിനേഷൻ ആദ്യ വ്യക്തിക്ക് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുക അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പാലക്കാടേക്ക് പോകാം പാലക്കാട്
ഗോപി ഗോപി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് എല്ലാവരും വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രയത്നം അതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോഴൊരു വാക്സിനേഷൻ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളത് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നെഹ്റു വാർഡും മറ്റൊന്ന് ജില്ലാ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊന്നുള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിൽ അഗളി കൊപ്പം ചാലിശ്ശേരി നെന്മാറ കോട്ടോപ്പാടം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്ര വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ അകത്ത് ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല ഒരു പത്ത് മണിയോട് കൂടി തന്നെ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായ സമയമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് മണിയോട് കൂടി തന്നെ ഒരു ഇത് ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവിടെയും നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡി എം ഡി എ ഡി എം ഒ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോസും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസും കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ഫാക്ടറും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഡോസാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ആളുകൾക്ക് ഇതേ ഡോസ് തന്നെ കൊടുക്കും കാരണം വെച്ചാൽ എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ സെയിം കമ്പനി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കോവിഷീൽഡ് ആണ് ആദ്യ ഡോസ് എത്തിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോസും കോവിഷീൽഡ് തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കോവിഡ് വന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ എന്നാലും കോവിഡ് വന്നാലും നമ്മൾ ഇമ്യൂണൈസ് ഐ മീൻ അത് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ടും കാർഡിയോളജിസ്റ്റും നെഫ്രോളജിസ്റ്റും എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ മേധാവി എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ധൈര്യം പകരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോപി നമ്മളോടൊപ്പം ഡി എം ഒ വീണ്ടും ചേരുകയാണ് മേഡം മേഡം ആണ് ഇവിടെ ആദ്യമായി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജില്ലയിലെ മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മളിവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് ഫാക്ടർ അടക്കമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡോസസാണ് നമുക്കിവിടെ ജില്ലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയും ആയുർവേദ ആശുപത്രി പിന്നെ മറ്റുള്ള സി എച്ച് സികളും ഒരു പി എച്ച് സിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നൂറ് പേരെ വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു സെഷൻസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നൂറ് പേർക്ക് വാക്സിനേഷനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുറിയുള്ള ഒരു സൗകര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫസ്റ്റ് റൂമിനകത്ത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാസ്ക് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും സാനിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അവിടെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത് വെയ്റ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ റൂമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വാക്സിനേറ്ററുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിനകത്ത് ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തത് അതേ ആപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ ഇവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവർക്കൊരു മെസ്സേജ് പോകും വാക്സിനേഷൻ
வாக்சினேசின்னையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லைய
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Polar karta yesil samsana protocol officer ek custom search udhim chiyum. Shine Hakinoda, Shuvash, Hajragana, and now she better customs notice Nagi. Sina than a chair, Sina do some protocol officer, Urikel Kodi Village Veritana, Epo Customs in the Tiraman, Nerata Protocol Officer Village Veritino, Adena Shasham, Ascent Protocol Officer, Rim, and Ravish and Chodin Chirino, Pache Ipodum, Nayandra, Baggage in the Karatekon to Vogel, some of the Chile, some Shangle Epo and the Lakanda Protege, Ekaratel, Negri Lavile Pikinai, a Protocol Officer, the Katha, Avishamana, Iteratel with Katha. Protocol officer Nalgiru and on a custom cell in the Lepik in the Verem Pache, Protocol Officer is some of the Chai Rekal Kananilla, Adunda the Niana is some Shay and Eleanor Kanada, Randai Padanam, Randai Padanatrim, Nayandra baggage, Padanan, the Ravana Lepizai, Ekal Parayunda, and I lockdown Protocol Officer Katu Nalgiru and Customs of Parayunda, Southern Gadi, Ritter and uh, customs in the official Sushika Padilla, but she protocol officer and Nalguna Kata, other parishos, Shashamana, Ethram baggage, will be to Nalguna. Apple, a third item protocol officer, E. Kata, Nalgi, Tunda, Enola, and the Gamanatana, but she and the one day in the day, the Ekhel, uh, protocol officer and official Sushikila, Enola, and some shet and Eda Nalguna. Whatever she either E. Pradigal, my chair, no wonder, protocol officer, I am Gilm, E. Karatel, Edward, and Arati Tundo, Enola. Some shake in the Urikari, my lengthy prodigal Viajere Chamacha, Iteratel Protocol Officer, the Katha Hajaki and the Vana Mishusik and Elam, Ikaratul Stiriganam either on diet, lap protocol officer office in a Samadiche, Chira Samshangal, Epoid and the Lenel Kanunda, some shangal Durigi in the Nana, we in the protocol officer, I believe you are some other. Sherry. Some Santa Code vaccination will allow Kingal Portia in the Madrike Shaleja. Aragiopa, taking up most of Salana. Covid Nain Erita, Ade Madrigal, Kairik Shamai, vaccination at a body column Portia Commandum, Aragimandri, New City Nodabana. Kathiripulka, Virama Magiana, Covid, Covid vaccination. Ini Arabican, Adiga Same Mila, Igatatilana, Aragimandri Kek, Shile teacher, Namorapun Chair another. Well, you predict you are a Kerala Kathanirina vaccination, Arabicana. Transportation, <laughs> 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 <laughs>
ഈ വാക്സിൻ ആദ്യം നമ്മുടെ പല ജില്ലകളിലും ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കണ്ണൂരിലും അതുപോലെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ചിലയിടത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ട് താനും ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അല്ല അത് ആദ്യത്തെ തുടങ്ങുന്ന ദിവസത്തെ ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളത് ആവശ്യാനുസരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ആളുകളെയും അതുപോലെ ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വ്യാപിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡോസിന്റെ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഒരു ബോധവൽക്കരണമൊക്കെ നടത്തി തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആകെ വന്നിട്ടുള്ള വാക്സിൻ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൂടി കൊടുക്കാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വാക്സിൻ കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഡോസ് എടുത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു ഡോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ ഡോസും എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച ഏകദേശം സമയം പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ടീച്ചർ ഇന്നും ഒരു പക്ഷെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉന്നതരും ഒക്കെ ആയി ചർച്ച നടത്തുകയും അവർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തികഞ്ഞൊരു ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നല്ലൊരു ടീമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ടീം മാത്രമല്ല ഇതൊരു പാൻഡമിക് ആണ് മഹാ ദുരന്തമാണ് മഹാമാരിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തിയത് അതിന്റെ ഫലവും കണ്ടു ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കുകൾ ഒന്നാണ് കേരളത്തിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് കേരളത്തിന്റെ ജനസാന്ദ്രതയും കേരളത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും കേരളത്തിലെ പ്രായം ചെന്നവരുടെ ജനസംഖ്യയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വിദഗ്ധരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കേരളത്തിലാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സംയോജിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് മരണനിരക്ക് വലിയ തോതിൽ കുറച്ച് നിർത്താൻ സാധിച്ചു അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വെളിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തെ ശ്ലാഘിക്കുന്നതും മരിച്ചു പോ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ആശംസയുമായി പ്രമുഖർ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ മുന്നണി പോരാളികൾക്ക് നടി മഞ്ജു വാര്യർ ആശംസകൾ നടന്നു നമസ്കാരം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമാവുകയാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരായുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണിത് ഈ യുദ്ധം നമ്മൾ ജയിക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണ യജ്ഞത്തിന് ഒരേ മനസ്സോടെ നമുക്ക് അണിചേരാം വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാനം ഇളവ് വരുത്തി പരമാവധി ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ഇനി മുതൽ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ നൂറ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകുക എന്നാൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു ചെന്നൈയിലും വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി ചെന്നൈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും രേവതി രാജുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ ഒമന്തുരാട് മെഡിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വാക്സിനേഷൻ സെന്ററിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ചെന്നൈയിൽ പന്ത്രണ്ട് സൈറ്റിലാണ് വാക്സിനേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് തമിഴ്നാടിലെ മെമ്പാട് നൂറ്റി അറുപത് സൈറ്റിൽ കോവിഷീൽഡും ആറ് സൈറ്റിൽ കോവാക്സിനുമാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സുകളും ആൾക്കാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ കോവാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഷീൽഡ് നൽകാനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ഹാളാണ് ഇവിടെ വാക്സിൻ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബെനിഫിഷ്യറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവരോട് ചോദിക്കാം എന്ത് ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവർക്ക
ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் இண்டிவிஜுவல் அதான் கிரைட்டீரியா அண்ட் ஒன்ஸ் வேக்சின் இஸ் கிவன் உங்களை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் கண்டிப்பாக அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு தே சீவ் தி ஹேவ் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் தே டெலி டு ரிப்போர்ட் இஃப் தெர் இஸ் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் இஃப் தேர் ஆர் எனி தே வில் டேக் இன் டு ஆக்ஷன் பட் சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் இட் இஸ் லெஸ் இஃப் யூ கோயிண்ட் பி ஹெல்த்தி ஸோ தட்ஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் எக்கோட சூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் தி ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரைல்ஸ் டு கெட் ஓவர் அண்ட் கெட் இன் டு ஃபிகஸ் ஃபுட் ஸோ தே வில் டெஃபினெட்லி செக் இன் டு இட் அண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னு பார்த்தா தேட் குட் பி மேபி Uh, joint pain or flu symptoms okay. comparatively milder because it is going, going to give a sub unit of it okay. so yeah they will observe you they won't just leave you like that and irundichina adu padi avanga action edukkura mai sonnaanga and neenga la register panna the volunteer ah panna yeah volunteer basis okay so ipo ivada illa the ella medical students ana ivara volunteer cheyadha ana ivara peru nalgiya pol ivara inn vaccination edukana adha aadhyathe phase la first phase first set of people vaccinate cheya peduna first set of people la janangal aanu candidates aanu ee government medical college le matte preparations le ki adakam starting la ivada entrance waiting hall kaniyal adutha ivada registration desk aanu adha first desk vaccination officer one irikkuna edam aanu ivade oxygen levels ടെമ്പറേച്ചർ ബി പി എന്നിവ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെൽത്തിയാണ് ആരോഗ്യമായി പരമായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രീഫിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബേസിക് ലെവൽ ബേസിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നിവ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് ഈ വാക്സിനേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോയിൻ്റ് എൻട്രി പോയിൻ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലത് വശത്ത് ആണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഡെസ്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കോവിൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നൽകിയ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമായി നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഐ ഡി കാർഡും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വാക്സിനേഷൻ ഓഫീസർ ടു ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വാക്സിനേഷൻ റൂമിലേക്കാണ് പോവുക ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്ററിൽ കോവിഷീൽഡ് ആണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എമ്പാടും നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സെൻറ്ററിൽ നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്ററിൽ കോ കോവിഷീൽഡും ആറ് സെൻറ്ററിൽ കോവാക്സിനുമാണ് നൽകുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെന്നൈയിലെ സെൻറ്ററിൽ നൽകുന്നത് കോവിഷീൽഡ് ആണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ റൂമിലേക്കാണ് മാറ്റുക ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു മുപ്പത് നിമിഷത്തോളം ഇരിക്കും അതായത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഏതെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഈ വാക്സിൻ കാരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ പ മുപ്പത് നിമിഷത്തോളം ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽത്തിൽ വേരിയേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ നൽകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ തയ്യാർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മറുവശത്ത് പോ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്ററും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി മുപ്പത് നിമിഷത്തിന് ശേഷം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസും സിംറ്റംസും വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാം എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റാണത് എൻട്രി പോയിൻ്റ് മറുവശത്തും എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് ഈ വശത്തുമാണ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എൻട്രിക്കും എക്സിറ്റിനും ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റിലെ എമ്പാടുമുള്ള വാക്സിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സെൻറ്ററിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു സെൻറ്ററിൽ മാക്സിമം നൂറ് ആൾക്കാർക്കാണ് വാക്സിനേഷൻ ഇവിടെ നാല് ബാച്ചുകളിലായിട്ട് ഒരു ബാച്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അര മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ ശർമ്മനോടൊപ്പം രേവതി രാജവൻ ചെന്നൈ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം ഇരുപത് ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറ് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർ മരിച്ച അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മരണം ബ്രസീലിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം പേർ മരിച്ചു ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം പേർ മരിച്ച ഇന്ത്യ കോവിഡ് മരണത്തിൽ മൂന്നാമതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ശരാശരി പതിമൂവായിരത്തോളം പേരാണ് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ വാക്സിൻ വിതരണ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി സന്ദീപ് രാജ കാർഡ് ചേരുന്നു മുല്ലക്കാനം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സന്ദീപ് ഉള്ളത് സന്ദീപ്
സ്റ്റോറുകളിൽ എത്തിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും കൃഷ്ണൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിക്കും അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ജില്ലയിലെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന എന്നിവിടങ്ങളിലെ രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം നടത്തുക വരുന്നവരെ മറ്റ് പരിശോധനകളും മറ്റും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയതിന് ശേഷമാകും കോവിഡ് വിതരണം നടത്തുന്ന സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റുക അവിടെ വെച്ചാണ് വിതരണം നടത്തുക എന്തായാലും അത്തരം ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ധോണി ബായി രണ്ട് ട്രോഫികൾ ബെസ്റ്റ് ക്യാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നൈൻ ക്രോ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെറ്റ്വർക്ക് Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network. channels 15 languages സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്നയെയും സരിത്തിനെയും വീണ്ടും കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഇതിനായി എറണാകുളം സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് സംഘം വ്യക്തമാക്കി പ്രതികൾക്ക് ഷോക്കോസ് നൽകുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഗോപേഷി കസ്റ്റംസ് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ഷോക്കോസ് നൽകുക എന്ന ഒരു നടപടിക്രമമുണ്ട് സാധാരണ കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ഷോക്കോസ് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആറുമാസത്തിനകം നൽകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ കേസന്വേഷണം നീണ്ടു പോകുന്നതിനാൽ ഷോക്കോസ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാൽ കേസന്വേഷണം ഒരു ആറുമാസം കൂടി നീട്ടിക്കിട്ടാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഷോക്കോസ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര മാസത്തിനകം തന്നെ ഷോക്കോസ് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഷോക്കോസ് കോടതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വപ്നയും ചരിത്രയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലെത്തിയായിരിക്കും സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക അതുപോലെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലെത്തിയായിരിക്കും ചരിത്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇതിനായി എറണാകുളം സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കസ്റ്റംസ് റബിൻസിനെ തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റംസ് വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു അപൂർവ ഷോ യങ് ജീനിയസ് ജനുവരി പതിനാറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴിന് കാണുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിൽ ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള പതിനാല് വയസ്സുകാരിയായ മനുഷ്യ അറ്റ്ലസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവളൊരു യങ് ജീനിയസ് ഇവരുടെ ഓർമ്മശക്തി അപാരമാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇവളൊരു യങ് ജീനിയസ് തന്റെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ ലോകം കയ്യിലെടുത്തു 
जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं Which sea is that? बिल्कुल सही जवाब इवर्क पर आदि पर्वत कई कौन सा पर्वत चांद के सबसे नजदीक है ज्यादातर um, लोग सोचते हैं कि भाई माउंटेन जो चांद के सबसे करीब होगा वो तो एवरेस्ट होना चाहिए बट एवरेस्ट नहीं है एक्वेडोर का ये माउंटेन है माउंटेन चिम्बोराजो वरिणु बाइजूस यंग जीनियस जनवरी पदा रात्रि ऐसी न्यूस एन केरल